ఆర్ వెరీ సైలెంట్ హీరోస్ ఇన్ అవర్ బాడీ అండ్ ఎక్కువ ప్రోటీన్ తీసుకుంటే క్రియా కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా is there any magical number that we should drink so many glasses of water in a day so even you consume 5 to 10 doses also probably since your metabolism is okay you may not become obese so welcome to the program dr suresh sir and it's a pleasure to have you Hi good morning So don't you think most of us as in mana kidney health currently we don't think about it until we have a problem with it So what do you think our kidneys do for us every day Kidneys so manage usually kanipinchu usually heart and easy ga chupistaru brain ante kuda easy ga chupistaru kan kidney ane tappadiki chaala mandiki ekkudu unte kuda telledu they are very silent heroes in our body ee food ante proteins carbohydrates fats energy ivadaniki జరిగే ప్రక్రియలు చాలా మలినాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ మలినాలు అలానగిన బాడీలో ఉంటే అవన్నీ కూడా అడ్వర్స్గా మనకు ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి కానీ ఈ మలినాలు టైం టు టైం ఎప్పుడూ కూడా ఇవి కంటిన్యూస్గా బయటికి ఫిల్టర్ చేస్తూ యూరిన్ ఫామ్ చేస్తూ పంపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో అది మెయిన్ మన శరీరంలో ఏర్పడే టాక్సిన్స్ కంటిన్యూస్గా ఫిల్టర్ చేయడం అన్నది కిడ్నీస్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆ తర్వాత మనం వాటర్ హ్యాబిచువల్గా మనకి ఇష్టం వచ్చినంత తీసుకుంటుంటాం వీ నెవర్ ఈవెన్ థింక్ హౌ మచ్ వాటర్ యు హ్యావ్ టు డ్రింక్ బట్ మన కిడ్నీస్ ఏం చేస్తాయంటే మన శరీరంలో ఎంత వాటర్ ఉండాలి అన్నది ఎప్పుడు కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంటారు సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫైవ్ సిక్స్ లీటర్స్ ఏ డే ఎక్కువైనప్పుడు వెంటనే వాటిని బయటకు పంపించేస్తుంది అదేవిధంగా ఎండాకాలంలో మీరు అసలు త్రీ ఫోర్ అవర్స్ అయినా కూడా వాటర్ తీసుకోరు అప్పుడు కన్జర్వ్ చేస్తుంది సో ఇట్ బ్యాలెన్సెస్ నాట్ ఓన్లీ ఎక్స్క్రీట్ ఎక్సెస్ వాటర్ వెన్ యూ టేక్ లెస్ వాటర్ ఆల్సో బ్యాలెన్సెస్ అది ఇంకొక మెయిన్ ఫంక్షన్ సో కిడ్నీ ప్రాబ్లం అనగానే ఒక కామన్ టర్మ్ మనకి మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే క్రియాటిన్ సో కిడ్నీ అండ్ క్రియాటిన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ సో కిడ్నీనే ఫంక్షన్ చేయకపోతే నార్మల్గా ఈ థౌజండ్ టాక్సిన్స్ మన శరీరంలో బిల్డప్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో మనం ఇన్ని టాక్సిన్స్ని మనం మెజర్ చేయలేం సో కాబట్టి ఏంటంటే మనం ఈజీగా సింపుల్గా మనం మెజర్ చేయగలిగింది బ్లడ్లో చేయగలిగింది క్రియాటిన్ ఇన్ సో ఈ క్రియాటిన్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఇంపార్టెంట్ సో ఈ క్రియాటిన్ అన్నది మజుల్ యొక్క నైట్రోజినస్ కెమికల్ సో ఎప్పుడైతే ఈ మజుల్స్ ఫంక్షన్ చేసి మెటబలైజ్ అవుతాయో అప్పుడు క్రియాటిన్ నై అన్నది వస్తుంది అనమాట ఇది బ్లడ్లో ఉంటుంది సో ఇన్డైరెక్ట్గా క్రియాటిన్ మెజర్మెంట్ రిఫ్లెక్స్ కిడ్నీ ఫంక్షన్స్ but could there be any harmless reasons why creatinine can still be high and the kidneys can be normal especially after gym workouts or after certain foods so e athletes and bodybuilders and um, six packs body will andarki usually na dagara vastu untaru sir na creatinine chaala very poin sir na telavatledu nen gym chestanu anni chestanu nen intha mundhe cheppanu ee creatinine అన్నది యూజువల్గా మనం కండరాల్ మజిల్ మాస్ పని డిపెండ్ అవుతుంది సో ఎవరికైతే మజిల్ మాస్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఈ క్రియాటిన్ అనేది కొంచెం హై లెవెల్లో సెట్ అవుతుంది సో నేచురల్ వీళ్ళకి కూడా కొంచెం అబ్నార్మల్గానే అనిపిస్తుంటుంది సో అటువంటి వాళ్ళలో మనము ఇంకో మార్కెట్కి వెళ్తాం సిస్టాటిన్ సి అని వెళ్తాం సో నార్మల్గా హెల్తీ ఉండి నార్మల్ మజిల్ మాస్ ఉండే వాళ్ళకి క్రియాటిన్ అలోన్ ఈ సఫిషియంట్ టు నో ద కిడ్నీ ఫంక్షన్స్ బట్ ఎవరికైతే అథ్లెట్స్ మజుల్ మాస్ ఉంటుందో వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ టు గో విత్ అదర్ మార్కెట్స్ రివర్స్లీ అంటే క్రియాన్ తక్కువ ఉంటుంది కిడ్నీ ఫంక్షన్స్ వర్స్ ఉంటాయి అటువంటి కండిషన్ కూడా వస్తుంది ఎప్పుడైతే మజుల్ మాస్ తక్కువ ఉంటుందో యూజువల్గా ఏం చేస్తారు మనం మేము క్రియాన్ని తగ్గిస్తాము క్రియాన్ని తగ్గిస్తామని జనాల్ని కొందరు అంటే ప్రాబులి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు నేబర్స్ అవ్వచ్చు హూ ఎవర్ మేబీ వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి ప్రోటీన్ మొత్తం కూడా ఆపేస్తారు అండ్ బెడ్ రెస్ట్ ఇచ్చేస్తారు ఎక్సర్సైజ్ చేయకు ఏం చేయకని దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ప్రోటీన్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో మజిల్ మాస్ తగ్గిపోతుంది అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడైతే చేయరో న్యాచురల్గా బెడ్ రెన్ అనేవి పోయి క్రియాట్ని ఇంకా తగ్గిపోతుంది ఆ కేసెస్లో క్రియాట్ని నెవర్ రిఫ్లెక్ట్ కిడ్నీ ఫంక్షన్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సచ్ కేసెస్లో క్రియాన్ తగ్గిందంటే ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ సైన్ అంటే ఏంటి మాల్ న్యూట్రిషన్ సో మాల్ న్యూట్రిషన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మన ప్రోటీన్ బాడీలో తగ్గుతుందో మనకు ఫెటిగబిలిటీ వస్తుంది వీక్నెస్ వస్తుంది జనరల్ హెల్త్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే మన ప్రోటీన్స్ తగ్గుతుందో ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఎక్కువైపోతుంది సో ఇటు ఇటువంటి కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉండేవాళ్ళు 
protein energy malnutrition etc there is a more problematic than uh, not intake of normal protein so talking about diet uh, doctor i would like to ask you how about creatinine supplements or protein powders people who frequently take do you think that's uh, harming the kidneys silently or is it safe so adi ee creatinine anedi muscle ki immediate energy ichesi performance ekku chestundi fatigue bulli taggistundi suppose athletes ki vaalu performance ekku kavali healthy ga unnaru they can take creatinine supplements it won't harm and particularly if uh, limited uh, doses so next we'll come to protein supplement so protein supplement to whom you will give so protein supplement those who are not taking food properly so already protein manchiga natural fo- natural food lo tintu unte protein supplement avasaram ledhu natural ga and ekku protein iskunte crea- kidney effect avutunda ledha ఇక్కడ రెండు క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ క్వాలిటీ ప్రోటీన్ యూజువల్ రెడ్ మీట్ బెటర్ టు అవాయిడ్ దాల్ న్యాచురల్ ప్రోటీన్ ఎగ్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ప్రోటీన్స్ సో ఇవి చాలా ఎక్కువ తింటే హామ్ చేస్తాయా అంటే కొంతవరకు సపోజ్ సమ్ సమ్ పీపుల్ కన్జ్యూమింగ్ లైక్ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ వెరీ డే వితౌట్ ఎనీ వర్క్ లాంగ్ టర్మ్లో ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ ద కిడ్నీస్ బట్ దోస్ హూ హ్యావ్ నార్మల్ కిడ్నీ ఫంక్షన్స్ i don't think so whatever protein you take they, it is going to affect those who have already kidney dysfunction like people have a little raised creatinine protein leak risk factors like diabetes in those group of people only if you take more protein it may affect the kidney progression of the disease but normal healthy people if you take little bit more protein also i don't think it is going to affect the kidneys How about water, doctor? Is there any magical number that you should drink so many glasses of water in a day? Yeah, it is a very uh, excellent and beautiful question. Whenever your body water is low, you have a mechanism, what is known, thirst. Suppose if you feel thirst, that indicates that your body is low water. So, you can drink water in your body. So, if you don't drink water, not required so majority of the times my water intake is habitual just party ani urke taaguntam even daham lekuna taaguntam so daham esina pudu taagite that is sufficient hydration suppose ekku theesukovala suppose meer cheppinattu oka poddani 5 liter theesukondi kidney flush out avutadi filter avutadi annadi dantlo it is a myth there is no truth in that endukante kidney ekku water theesukone koddi kidney is ekku function cheyali so you are increasing blood and on kidneys there is no magic number for intake of water your thirst is the best indicator how much water you need to take just to follow your thirst so you just have to follow your body signal yeah, yeah. and just follow it right how about food are there any food which are very healthy and very protective for your kidney eppudu kuda ee diet nen youtube lo chustuntanu ఈ డైట్ తినండి కిడ్నీ బాగా అయిపోతుంది ఈ ఈ డైట్ తినద్దండి కిడ్నీ చెడిపోతుంది ఇదే వస్తూ ఉంటుంది కానీ నిజంగా అసలు డైట్ రూల్ ఎంత సపోజ్ ఐ విల్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైతే కిడ్నీ డిస్ఫంక్షన్ అవుతాయో కొన్ని మలినాలు లోపల ఉండిపోతాయి కొన్ని ఖనిజాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాషియం సో పొటాషియం కంటిన్యూస్గా మన కిడ్నీ ఎక్కువైందంతా కూడా బయటకు పంపిస్తూ ఉంటుంది అది ఏమాత్రం ఎక్కువైనా కూడా హార్ట్ పైన ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది సో డైట్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది మనం పొటాషియం తక్కువ ఉండే డైట్ తీసుకున్నప్పుడు మన బాడీలో పొటాషియం తగ్గుతుంది అనమాట అలా మనం కిడ్నీకి హెల్ప్ చేయొచ్చు సో నేను కూడా వింటూ ఉంటా మా పేషెంట్లు కొందరు వస్తూ ఉంటారు సార్ మీరు చెప్పినట్టే డైట్ వినే తిన్నాను వాటర్ తగ్గించాను ప్రోటీన్ అసలు మానేశాను ఇవన్నీ చేశాను కానీ మీరు చూడండి క్రియాన్ని పెరిగిపోయింది అని సో నే ఇవన్నీ కూడా డైట్ మాడిఫికేషన్ చాలా వరకు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్లో ఏర్పడే కాంప్లికేషన్స్ని తగ్గించడం ఉపయోగపడతాయి మరి ఇంకా ఏమన్నా కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఇంప్రూవ్ చేయగలదా లాంగ్ టర్మ్లో నాట్ ఇమీడియట్ సో వెరీ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీరు ఈ డైటరీ మాడిఫికేషన్స్ అన్నీ ఫాలో అయితే కొంతవరకు ప్రోగ్రెషన్ డిలే చేస్తుంది నార్మల్ చేయదు సో వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆ సీక్రెట్ హెల్త్ మంత్ర ఫర్ యువర్ లైఫ్ మై లైఫ్ యా వాట్ ఐ బిలీవ్ ఈస్ అవర్ యునో 
diet modification, exercise, uh, of course, lifestyle, all these things. With the age, we have to change. You cannot be static. What does it mean? Before 18 years, even you don't do anything, even you don't, even a conscious about your health, it will go on because you have a high metabolism. So even you consume 5, 10 doses also, probably since your metabolism is okay, you may not become obese. With age like 30, 40, you have to plan how to maintain your normal health. So basically, how much food we are consuming and what type of food. So some people say protein harm my kidneys. Uh, so I, I stopped protein. I will take other food stuff. So if you take carbohydrates more and more, become obese. So balance the diet. It's very, very important. Balance the diet. Of course, next comes exercise. Exercise, same. Everybody probably telling you that at least 30 minutes at least once in a two days, at least three times in a week, minimum of 30 minutes every time. How about screening test, doctor? What screening test would you recommend and uh, when should they start? In kidney problems, the screening test is very, very important compared to other organ dysfunctions. The main problem is those who have no obvious risk factors but develop the kidney disease. This is accountable to 40%. So, uh, usually I recommend the screening test once in a year for the people who have no risk factors. So, you can ask me at what age you have to start. I usually believe from year one. Oh, that's interesting. <laughs> because uh, we, we see, uh, not often, but significant number of times, young person coming or my career is at 10. So, I can say that uh, like you celebrate birthday, no? Why can't you celebrate like a health day, six months or a birthday? Simple like creatinine and urine test is enough. These tests are available everywhere nowadays. I think you've beautifully explained about preventive kidney health, doctor. And finally, what message you would like to share with our viewers out there as far as kidney health is concerned? In general, if your general health is good, natural kidneys also good. Those who have risk factors, they have to get the test often, periodically, and get the treatment with your doctor or with nephrologist or with your family physician. The screening test is mandatory for those who have no risk factors, at least once in a year. What age you, need, you have to start? That up to you. So thank you, Dr. Suresh. It was wonderful interacting with you and thank you for such an informative episode. Thank you. Thank you.